Всем привет, вы на канале All Time, и сегодня у нас битва сравнения двух дайверов, Сейка и Ситизен. Мы внимательно рассмотрим часы, сделаем сравнение, поэтому обязательно досмотрите это видео до конца, чтобы составить свое мнение и в комментариях написать, какая модель по-вашему должна победить в сегодняшней битве. Ну а перед тем, как мы начнем, я предлагаю вам подписаться на наш канал, нажать на колокольчик и авансом поставить лайк, потому что я уверен, это видео вам понравится. Итак, давайте начнем. Сегодня мы рассматриваем два дайвера. Первый из коллекции Seiko 5 и второй Citizen из коллекции Marine Sport. Что общего у этих дайверов? Ну, во-первых, это Япония. Seiko, Citizen, все вы знаете, что это очень известные, именитые японские часовые бренды. Во-вторых, это механика. Обе модели у нас механически. Также обе эти модели вполне доступны по цене, они стоят до 30 тысяч рублей. Ну и финальное, обе эти модели это дайверы. Но это все-таки не профессиональные дайверские часы, это скорее дайверы по своему характеру, по своей натуре, то есть это часы дайверского стиля. Почему это все-таки не профессиональные дайверы? Ну, у обеих моделей водозащита 100 метров, все-таки это не водозащита для серьезного дайвинга, для серьезных погружений, это водозащита скорее для того, чтобы поплавать в этих часах, можно мыть руки, сходить в душ, ну, то есть небольшая водозащита. У обеих моделей не завинчивающаяся заводная головка, но мы с вами знаем, что все-таки у профессиональных дайверских часов, заводная головка как правило завинчивается для более серьезной водозащиты. Ну и в частности, если говорить про модель Seiko, то у Seiko прозрачная задняя крышка и опять же профессиональные дайверские часы не оснащаются прозрачной задней крышкой. То есть обе эти модели это дайверы, но для повседневной жизни, в которых вы можете и погулять, сходить, и сходить на работу, и сходить в бассейн, и искупаться в море. То есть дайверы для повседневной жизни. Seiko, конечно, в данной битве имеет небольшое преимущество, потому что это лимитка. Это лимитка 11 тысяч экземпляров, выпущенная к 140-летию основания бренда. Главное отличие от других моделей Seiko 5 на безеле. Если внимательно к нему присмотреться, то вы можете увидеть тонкую кольцевую проточку на безеле, которая ну, помимо того, что она приятно выглядит, она еще и все-таки придает такой солидности и богатости, что ли, этим часам. На других моделях Seiko 5 такой кольцевой проточки нет. Также в этой модели маркеры минут не просто нанесены краской, как в обычных моделях Seiko 5. Здесь они сделаны теснением, то есть они выдавлены и уже потом внутри залиты краской, что опять же делает эти часы более интересными в визуальном плане. Корпус у этой модели 42,5 мм, то есть это небольшие часы. Я думаю, что для большой руки они не очень подойдут. То есть, если у вас прям широкое большое запястье, то лучше все-таки предварительно прийти в магазин, а, например, к нам в один из магазинов All Time и померить, посмотреть, как они будут смотреться на вашей руке. Потому что, ну, все-таки диаметр не очень большой, и сами по себе часы, они не маленькие, конечно, но они скорее не для большого запястья. Корпус стальной и отделка очень интересная. По бокам такая зеркальная полировка, очень гладкая, такая глянцевая, и вся остальная часть часов шлифована с частичным PVD покрытием, что создает такое очень интересное, визуально приятное сочетание. То есть, с одной стороны, у нас есть вот эта глянцевая часть, которая переходит в матовую, с сатинированием, с PVD покрытием, и вот это сочетание разных видов отделки корпуса приводит к тому, что когда ты просто смотришь на эти часы на своем запястье, то хочется делать это снова и снова. То есть, часы действительно очень красивые и особенно на свету, на солнечном свете, ну вот это вот разные варианты отделки корпуса, они дают о себе знать и делают часы заметно выигрышнее. Заводная головка с защитой в положении 4 часа, что уже такая своеобразная классика для сейковских дайверов и ну это удобно, когда носишь на запястье, неважно правая рука, левая рука, головка не будет в, впиваться в руку, поэтому это не только а, визуально интересно, но еще и функционально. Верхушка заводной головки обработан радиальной шлифовкой и на свету опять же играет своими лучами тоже ну, мелочь казалось бы но приятная мелочь и сама по себе заводная головка удобная то есть удобно ее подкручивать когда заводишь часы ну понятно что здесь у нас автоподзавод но если хочется все-таки пальцами покрутить то делать это удобно эта модель конечно более дайверская что ли потому что ну сейка это все-таки такие более праздничные часы более нарядные более интересные 
интересная с точки зрения дизайна визуала. Эта же модель, она такая более утилитарная, более прикладная, практичная. И глядя на эти часы, мы сразу понимаем, да, это дайвер. Ну, как минимум по а, такому агрессивному внешнему виду безеля и а, ремешку с а, фирменной дайверской гармошкой. И корпус это одно из таких фундаментальных отличий от модели Seiko, потому что здесь мы видим такой очень агрессивные черты, а, очень такие резкие грани, как будто стесанные, но все-таки здесь мы видим просто сталь, такая чисто мужская сталь. Ну, в отличие от сейка, где все-таки используется и полировка, чтобы придать этим часам ну, чуть, чуть больше нарядности. Эта же модель, она такая более агрессивная, более мужская и в первую очередь за счет корпуса. Ну и конечно же агрессивный безель. Если на сейка безель очень такой мягкий, с очень такой мягкой насечкой, она даже как будто немножечко стесана, такая она очень мягкая, когда ее берешь пальцами, то здесь ситуация обратная. На ситезене безель очень агрессивный, насечка очень агрессивная. Из-за этого, конечно же, она очень удобная, когда берешь ее пальцами и начинаешь крутить. Но именно вот эта вот агрессивная насечка безеля придает, опять же, часам очень такой агрессивный мужской вид. Заводная головка также, как и в Seiko, в позиции 4 часа, также с защитой и также ее очень комфортно крутить двумя пальцами, если вы хотите подзавести часы вручную. У этой модели диаметр корпуса 46 миллиметров если в сейка было 42 с половиной здесь 46 ну и вот вам прямое сравнение как на моем запястье выглядит сейка и ситис теперь давайте посмотрим на циферблат и конечно же сразу бросаются в глаза вот эта вот рифленая текстура текстура этих квадратиков пирамиды которая создает такой своеобразный объем ну и когда э, свет падает на циферблат то сразу все это начинает играть своими лучами и ну циферблат приковывает к себе внимание несмотря на то что он свет Читаемость очень хорошая за счет, опять же, синих стрелок с синей обводкой. И ну, циферблат оставляет очень приятное впечатление. Обводка стрелок и меток выполнена в синем, в темно-синем цвете, в таком же, как выполнен безель. И, ну, понятно, что с точки зрения дизайна, визуально все это очень хорошо сочетается и очень приятно друг друга дополняет. Так как это дайверские часы, то, естественно, метки выполнены в дайверском стиле. То есть у нас здесь нет арабских или римских цифр, у нас здесь просто такие точки точки и они залиты фирменным люмибрайтом от сейка который ну, отличается своей очень качественной светимостью опять же вроде мелочь но приятная мелочь вы видите что на противовесе секундной стрелки которая выполнена в такой форме чупа чупса тоже люминесцентное покрытие которое будет светиться и если вы в темноте посмотрите на часы то вы всегда поймете что они идут а не стоят безель однонаправленный конечно же тугой как это принято у сейка и на 120 клик Циферблат в целом довольно лаконичный, то есть мы видим сверху логотип Seiko и логотип линейки Seiko 5 и снизу надпись только автоматик. Ну и в позиции трех часов окошко с датой и днем недели. Лично мне нравится очень вот этот шрифт, который используется в этих моделях на указателе дня недели. Стекло фирменное Hardlex от Seiko, это минеральное стекло с повышенной прочностью. И если вы обратите внимание, то на внешней части стекла используется такое увеличение. Функционально, конечно, оно в себе никакого смысла не несет, но, опять же, визуально делает эти часы интереснее. То есть не просто стекло, а стекло с какой-то своей фишкой. Задняя крышка прозрачная, под ней мы можем увидеть фирменный сейковский механизм 4R36. И в целом, конечно, в отделке механизма ничего особенного мы не видим, но приятно посмотреть, особенно для тех, кто любит посмотреть на работу механизма, покрутить часы в руках и посмотреть, как ротор падает с одной стороны в другую. Давайте перейдем к браслету. В этой модели это действительно весомая часть этих часов потому что они вместе с корпусом создают такую единую целую часовую композицию, можно сказать так. А браслет трехрядный с сатинированием, и он опять же со стороны выглядит таким очень приятно, очень приятно матовым. И, как я уже говорил, в сочетании вот с этой зеркальной полировкой боковой части корпуса создается очень-очень интересное визуальное сочетание. Браслет подвижный, приятный, без сильного люфта. 
а оно на руке сидит очень-очень хорошо. Застежка качественная, приятная, а, с защитной скобой. И это такой элемент, который, во-первых, придает, ну, опять же, визуально делает эти часы интереснее, делает их немножечко брутальнее, саму застежку на скобе а, надпись «Сейка», логотип. А, ну и плюс, это приятно, когда ты не просто там с одного движения открываешь застежку, а когда ты сначала открываешь скобу, потом открываешь застежку. Ну, лично мне такое нравится, и это придает часам, опять же, такой, делает их более эстетскими, что ли. И даже в таких небольших привычных элементах, как застежка, каждый день надевая эти часы на руку или просто снимая их, вы можете получать дополнительное удовольствие, потому что эта скоба, она также открывается очень приятно и защелкивается тоже очень приятно. Переходим к циферблату, и да, он не такой праздничный, как у Сейка, но он практичный. И опять же, с точки зрения читаемости, он, я думаю, что выигрывает у Сейка, потому что здесь, ну понятно, просто у нас черный, черный, как морское дно циферблат и светлые метки. Так же, как и в Сейка, основные метки выполнены в виде кругов, но в позиции 12, 6 и 9 часов у них другая форма. Когда мы смотрим на циферблат этой модели, конечно же, мы сразу обращаем внимание на оранжевую обводку минутной стрелки. И если присмотреться, то обводка есть не только у минутной стрелки, но еще на кончике секундной стрелки. Это придает этим часам, конечно же, более такой технический дайверский вид, потому что если использовать эти часы для дайвинга, то именно минутная стрелка будет основным инструментом, по которому мы будем засекать время погружения. Ну и также, как модели Сейка, на циферблате окошко даты и дня недели. Также очень приятный шрифт, но здесь он опять же выполнен в таком более агрессивном стиле. Стекло, так же как у модели Сейка, минеральное. Отдельно мне хочется отметить безель, его трещотку, потому что она очень интересно звучит. Он очень мягкий, то есть крутится довольно легко. Ну и вы видите, что крутить его можно только в одной, по сути, позиции. Это если взяться по бокам в специальных выемках для того, чтобы поместить туда пальцы и крутить. Задняя крышка. Здесь у нас разговор будет короткий, потому что она глухая. Но к разговору о приятных мелочах она ну, не просто сделана там, как бы на отвали, а все-таки с радиальной шлифовкой. Поэтому, если вам захочется поиграться с этими часами, снять их с руки и навести, например, на луч солнечного света, то вы увидите, как свет очень приятно будет играть в этой задней крышке. Поэтому здесь тоже такая ну, приятная мелочь. Под задней крышкой ситизеновский надежный калибр 8203 с автоподзаводом. Ремешок. Здесь тоже все будет очень кратко. Качественный резиновый ремешок с дайверской гармошкой и классическая застежка. Но, опять же, несмотря на то, что ремешок такой вроде бы простой, но резина очень качественная, очень приятно ощущается и на руке, и просто в руках, когда ее трогаешь. Ну и застежка тоже очень, очень качественная, то есть создает впечатление надежности. Ну и подводя итог, обе модели лично мне очень нравятся. И, конечно, они разные. Сейка это более такая нарядно-праздничная модель, Citizen более такая технически утилитарная, но... Они во многом очень похожи, это мы с вами разобрали, посмотрели, и я предлагаю вам в комментариях сделать свой выбор. Голосуйте, кого вы выбираете своим победителем этого батла, Сейка или Citizen. Ну и, конечно же, заходите на наш сайт по ссылке в описании, выбирайте дайверы для себя. У нас огромное количество, Япония, Швейцария и другие страны в разных форматах, в разных вариациях. И предлагайте в комментариях свои темы для э, батла, для сравнения, что вы хотели бы увидеть на нашем канале. Спасибо вам за просмотр и до встречи в следующих видео.